चली मंत्री गारे अर्जेंट चूड़ी आयन की वेरे अपाइंटी रेप रही मुख्यमंत्री फैल्ल सी फैल्स मूड चढ़ सक फैल्स एनो मूल पड़ना वाटो इधर तोसे बैठ परप मरकल पड़कूदना पाप मन जीवित मरकल चोट को मन की पोटी अतन डबुटे चालदरा डबुटे अभी को राजकीय बल वो अभी मन दर उ इला चूँ सीतय गारम्मा पेर बाल इधे Yeah. 
ఒంటి మీద ఉన్న చీర అడగకుండా విప్పకూడదని పెద్దలు అంటూ ఉంటారు నువ్వేమిట్లా అంటే నిన్నెవరూ పిలవకుండా నేను లోపల దూరి ఫోటోలు తీస్తున్నాపెట్లు తెచ్చారు అక్కడ పని చూడాలి కదా హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేసి రాగానే నేను ఇంచి ఫోన్ వెంటనే బయలుదేరి వచ్చేశాను ఇది ఓపెనింగ్ కదా అర్థం కాలేదా పిల్ల తాజా సరుకు బాగుంటుందా శీలకలా ఉంటుంది ముక్కు పొడుగ్గా ఉంటుందా రాత్రి అయితే చాలు చిలుపుతనం వచ్చేస్తుంది సరుకు మీకు నచ్చితే మీటర్ మీద కొంచెం ఇవ్వండి ఆటోతోలే బుద్ధి నీకు ఇంకా పోలేదే ఏం ధర్మ నేనేమన్నా తప్పు చేస్తున్నానా మీరు మంత్రి అవడమే తప్పండి అని ప్రజలు చెప్పుకుంటున్నారు నీతో మాట్లాడుతుంటే మూడే స్పాయిల్ అయిపోతుంది మంచి మూడ్లో మేడం మీదకి వెళ్ళండి నమస్కారాలు పెట్టేవాళ్ళని నేను నమ్మను ఏమంటే మేము నమస్కారాలతోనే జనాన్ని మోసం చేసాం ప్లీజ్ మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాను నన్ను వదిలే అన్నయ్య అన్నయ్య ఏమండి అనే దాన్ని ఎల్లుండైనా చూసుకోవచ్చు అన్నయ్య అని పిలిచేదాన్ని ఆ రోజే చూడాలి అదే నా పాలసీ నా ఒళ్ళో వాళ్ళడానికి ఇంకా ఆలోచిస్తున్నావే ఎన్నికల్లో మేము న్యాయంగానే గెలవాలనుకుంటాం వీలు కాదంటే దొంగ ఓట్లు వేయించైనా గెలుస్తాం అర్థం కాలా ఏంటి సార్ ఐదు రోజుల క్రికెట్ మూడు రోజుల ముగిసినట్టు వెళ్ళగానే తిరిగి వచ్చేసారు ఆట జరగలేదురా వర్షం వచ్చి క్యాన్సిల్ అయింది ఆట జరగలేదా గొడవ చేస్తుందిరా అది గొడవ చేస్తే 
మీరు వదిలేసొచ్చేయడమే ఇలా చూడండి ఆడవాళ్ళు కావాలని వస్తే అది జీతం పుచ్చుకున్నట్టు బలాత్కారంగా అనుభవిస్తే అది లంచం తీసుకున్నట్టు మీకేది బాగుంటుంది రాజకీయాల్లో లంచమే బాగుంటుంది దీంట్లో జీతమైతేనే బాగుంటుంది జీతం పుచ్చుకోవడం కుదరదే దాన్ని పంపించేద్దాం ఎరా వేదిక మీదకెక్కి మైకు పట్టుకున్న తర్వాత మాట్లాడకూడదని చెప్తే న్యాయమ ధర్మ కొంచెం న్యాయ ధర్మాలతో మాట్లాడరా సరే వెయిట్ చేయదా నచ్చి చెప్తా రిబ్బన్ నేనే కట్ చేస్తాను ఏమే మంత్రి గారితో ఫోటో దిగడానికి ఎంతమంది పెడితే వస్తూ ఉంటే ఆయన పక్కలోకి వెళ్ళడానికి నీకే వచ్చింది అది సరే ఇంగ్లీష్ లో తిట్టు నాలుగోళ్ల మధ్య రహస్యంగా చెడిపోమన్నాను నీ కర్మ నువ్వు చెడిపోలేదు దానికి నన్నేం చేయమంటావు ఏమైంది నేను మీ దగ్గర పడుకోమన్నాను అది సమాధిలో పడుకోవడానికి వెళ్ళింది ఏమిటి నువ్వు అనేది అర్థం కాలే ఊపిరి ఆగిపోయింది ఏమిటి మీ మాట ఆగిపోయింది చంపింది మీరు కాదండి నేను చంపింది నువ్వే విషయం బయటికి తెలిస్తే నాకు హత్యలో సంబంధం ఉందని చెప్పుకుంది చెప్పనండి మంత్రి పదవే పోతుందిరా కంగారు పడకండి ఈ విషయాన్ని నేను బయట చెప్పేంత వరకు మీరు మంత్రి ధర్మ బాడీని నేను చూసుకుంటాను మరి నన్ను బయట పెట్టవుగా అక్క ఉన్నంత వరకే బావగారు బంధుత్వం అన్నట్టు మీరు మంత్రిగా ఉన్నంత వరకే నాకు ఈ సుఖాలు ధైర్యంగా ఉండండి నెక్స్ట్ సెవెన్ రాగానే ఫోన్ చేస్తా నెక్స్ట్ పిల్లర్ రాగానే ఫోన్ చేస్తా నమస్కారం సార్ నా చెల్లెలు కనిపించడం లేదు నేను వేరే పని మీద వెళ్తున్నాను నువ్వు కంప్లైంట్ ఇచ్చేసిపో సార్ నాకున్నది ఒకే చెల్లెలు నేను ఈ స్టేషన్ లో ఒకే ఇన్స్పెక్టర్ అయ్యా చెప్పిన చేయిపో ఏమయ్యా ఎందుకలా ఎగిరి పడతావు ఏ రోజు నుంచి కనపడలేదు ఎలా కనపడలేదో వివరంగా రాసిచ్చిపో సార్ నా చెల్లెలు కనపడటం లేదని అల్లాడిపోతుంటే అసలు ఏమీ పట్టించుకోకుండా మాట్లాడుతున్నారే ఓయ్ ఆపోయా నీకు ఒకే చెల్లెలు అల్లాడుతున్నావు నాకు చాలా కేసులు ఇవన్నీ మాకు సర్వసాధారణం ఇదిగా కంప్లైంట్ రాసిచ్చిపో
ఏమయ్యా మూడు ఓట్లు తేడాతో గెలిచి ఎమ్మెల్యే అయినందుకే ఇంత మిర్చి పెడుతున్నావు నేను ముప్పై వేల ఓట్ల తేడాతో గెలిచాను ఎంత పడాలి కూర్చోండి కూర్చోండి ఈ పత్రికల వాళ్ళు నీ లోనికి రానివ్వకు ఏ ఇలారా ఎందుకో ఏమిటో కూడా అడగమే ఏదైనా గొడవ వస్తే రాసి పారేస్తారు ఓ ఎలిజబెత్ మహారాణి కొడుకుల వీడి మొహానికి టై ఒకటి మీ అందరినీ కలుసుకున్నందుకు నేనెంతో సంతోషపడుతున్నాను ట్రైనింగ్ పూర్తయి నూతన ఉత్తేజంతో కర్తవ్యానికే ఎదురు చూస్తున్న మీతో మనసు విప్పి మాట్లాడుతున్నాను మీ మేలు కోసం సరిగ్గా చెప్పాలంటే ప్రజల మేలు కోసం కారణం మనకు నిజమైన యజమానులు ప్రజలే ఓట్లు వేసే వరకు జనాన్ని మనం యజమానులుగా అనుకోవాలి వేసిన తరువాత మనం యజమానులు కావాలి మనం ప్రజల కోసం కష్టిస్తున్నాం కానీ ప్రజలు ఎప్పుడూ మనల్ని విరోధులుగానే చూస్తున్నారు కారణం తప్పు జరగకుండా అడ్డుకునే వారే తప్పు చేసే వారికి తోడుగా ఉన్నందువల్ల ఎవరో తప్పు చేశారని ఎందుకు సార్ డిపార్ట్మెంట్ అవమానిస్తారు ఒకరిద్దరు మంత్రులు తప్పు చేస్తే రాజ్యాంగమే సరిగ్గా లేదని ప్రజలు చెప్తారు అదే విధంగా కొందరు అధికారులు తప్పు చేస్తే పోలీస్ డిపార్ట్మెంటే సరిగ్గా లేదని ప్రజలు చెప్తారు ఆ విషయం గురించి ఇప్పుడెందుకు కంగారు పడ్డాం ఎన్నికలు కూడా దీపావళి పండుగలో ఒక పండుగ లాంటి చేసుకుంటూనే ఉన్నారు ఏమిటి వేసేస్తాం దీపావళికి అవుట్లు పేలుస్తారు ఎన్నికలకు ఓట్లు వేస్తా నేను ఆంధ్ర రాష్ట్రం అంతా పూర్తిగా తిరిగాను చాలా చోట్ల పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ని ప్రజలెంతో హీనంగా భావిస్తున్నందుకు బాధపడ్డాను పోలీస్ వ్యాన్ ను చూసి పాలబండి వస్తుందంటున్నారు లాఠీగాళ్ళు అంటున్నారు అస్థి పంజరాలు అంటున్నారు కుక్కలు అంటున్నారు ఏ బ్రోకర్లని కూడా అంటున్నారు దీనికంతా కారణం రాత్రి పది గంటలకి బ్రాండీ కొట్లు మూసేసే సమయంలో పోలీస్ వ్యాన్ తో వెళ్లి ఐదు పది లంచం తీసుకుంటుంటే ఎవరు పోలీసులను గౌరవిస్తారు దొంగసారాయి కాసేవాడి దగ్గర చిల్లలు అడుక్కుంటుంటే ఎవరు గౌరవిస్తారు తాగి గొడవలు చేసే వాళ్ళని పట్టుకునే పోలీసులే తాగి గొడవ చేస్తే ప్రజలా గౌరవిస్తారు ఒక ఆర్డనరీ కానిస్టేబుల్ కూడా నెత్తిన టోపీ పెట్టుకోగానే తను కలెక్టర్కు పోజులు ఇస్తున్నాడు పవర్ ని రాంగ్ గా యూజ్ చేస్తున్నాడు పోలీసు వాళ్ల చేతుల్లో పవర్ ఉన్నది ప్రజల్ని కొట్టి హింసించడానికి కాదు భయపెట్టేందుకు కాదు ప్రజలకి సేవ చేయడానికి అది నూటికి తొంభై మంది మరిచిపోతున్నారు అటువంటి అధికారులు మీరు కాకూడదని నా ఆశ మీ మిత్రులమని పోలీస్ స్టేషన్ లో బోర్డు రాసి పెట్టినంత మాత్రాన సరిపోదు అది ప్రజల మనసులో ముద్రపడాలన్నదే నా ఆశయం అందుకే తప్పు చేసిన వారెవరైనా సరే వాళ్ళకి మనం తోడుగా ఉండను కూడదు శిక్షించకుండా వదిలిపెట్టకూడదు మనం ధైర్యంగా తప్పులు చేస్తాం ఎక్కువగా సంపాదిస్తామని తెలిసే మనకు ఓట్లేస్తున్నారు ఆకలిని ఎప్పటికైనా అంతం చేస్తామని వాళ్ళు అనుకుంటూనే ఉండాలి చెయ్యకూడదు చెయ్యనే కూడదు మనం సోషలిజం గురించి మాట్లాడుతూనే ఉండాలి వాళ్ళు కూడలేక అల్లాడుతూనే ఉండాలి అదేనయ్యా రాజకీయం వేదికలెక్కి ప్రజల్ని మోసం చేయడానికి మనం రాజకీయ నాయకులం కాదు గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ ఒక ఆడపిల్ల మాంగల్యం ధరించినట్టే మనం కాకి బట్టలేసుకోవడం మనం పదవిలో తప్పు చేయడం భార్య భర్తకు ద్రోహం చేయడం లాంటిది ఎస్ మీ భార్య శీలవతిగా ఉండడం ఎంత ముఖ్యమని మీరు అనుకుంటారు అదే విధంగా మనం డ్యూటీలో సిన్సియర్ గా ఉండాలని ప్రజలు అనుకుంటారు సో ప్రజా సేవ కోసం పరిశ్రమించి మన పోలీస్ శాఖకి మరింత పేరు తేవాలని మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాను అది సరే వాళ్ళు ఓట్లు వేసే ఎన్నికల సంగతి సరే ఇప్పుడు మనం ఓట్లు వేసే ఎన్నికల గురించి మాట్లాడడానికి మిమ్మల్ని ఇక్కడికి రమ్మన్నాను రాజ్యసభ ఎలక్షన్ లో మన రామస్వామి నిలబెట్టేందుకు ముఖ్యమంత్రితో పోరాడి మన నాయకులు పర్మిషన్ తెచ్చారు రామస్వామ ఎలా ఒప్పుకున్నారు ఎనభై ఎమ్మెల్యేలతో విడిపోయి వేరే పార్టీ పెడతానని చెప్పాను పాప అదిరిపోయారు గొడవలు పార్టీలో వస్తే గవర్నర్ రూల్ వస్తుందేమోనని భయం ఆయనకి గవర్నర్ అందుకే చూస్తున్నారని వారికి తెలియదు రామస్వామి దొంగసారాయ కాయిస్తున్నాడని అన్ని పత్రికల్లోనూ ఇష్టానుసారంగా రాశారు కదండి అలాంటి వారిని ఎంపీ చేస్తున్నారే నువ్వు కూడా బ్రోకర్ పనిచేశావు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా లేవా రామస్వామి నిలబడ్డం నాకు నచ్చలేదండి నిన్ను ఎమ్మెల్యేని చేసింది నేను ఆ విశ్వాసాన్ని మర్చిపోకుండా నేను చెప్పిన వాడికి ఓటే రాజకీయాల్లో నమ్మక ద్రోహం చేసిన వాళ్లే పైకి వచ్చారు విశ్వాసంగా ఉండి ఏం సంపాదించాను వస్తాను ఎస్ సార్ ఈ డెడ్ బాడీని ముందుగా చూసింది ఎవరు తీసుకురావాలి 
ఎప్పుడయ్యా చూసా ఏకో నేను పడవ కోసం వచ్చినప్పుడు కాల్ దగ్గర కింద అడ్డాను తెరా చూస్తే చావు సార్ ఆ మాంతో అదిరిపోయాను కడుపులో ఫోర్ ఇంచెస్ పేగి తెగిపోయింది ఏదైనా పదునైన ఆయుధంతో గుర్చుండాలి అది కట్టి కూడా కావచ్చు బాడీలోంచి రక్తం ఎక్కువగా బయటకు పోయింది బట్ ఊపిరాడనందువల్ల మరణం సంభవించిందని నేను అనుకుంటాను నమస్కారం సార్ నమస్కారం ఈ గుర్తు మీ కొట్లో వేసిందేనా లేదు సార్ మేమేసింది కాదు చూడండి ఇది మీ కొట్టు గుర్త అవును సార్ మా కొట్లో ఇది మన ఎమ్మెల్యే గారిదే సార్ ఐదు సంవత్సరాలు అసెంబ్లీకి వెళ్తావా పద్నాలుగు సంవత్సరాలు జైలుకి వెళ్తావా ఎవరో హత్య చేసింది చెప్పవా చెప్తాను 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 నాచి ఓటు వేసి నేను నిలబెట్టిన వాడిని ఓడించావు కదరా కుక్క ఎక్స్ పార్టీని సపోర్ట్ చేసి కళ్ళు కప్పావు కదరా కబోది నాయాల ఐదు లక్షల రూపాయలు తీసుకుని నీ పెళ్ళానికి పట్టు చీరలు నగలు కొన్నావే ఇప్పుడు ఏమిటి లాభం నీ పెళ్ళం పువ్వులు పెట్టుకోలేదు బొట్టు పెట్టుకోలేదు మరి నగలు ఎలా పెట్టుకుంటుందిరా బేకారి నాయి నాకు ఎదురు చెప్పినప్పుడే అనుకున్నాను నీ కోసం మన పార్టీ జెండా సగమే ఎగురుతుంది అని రాజకీయాల్లో నమ్మక ద్రోహం చేస్తేనే పైకి వస్తారు అని చెప్పావు చెప్పినట్టుగానే పైకి వెళ్ళిపోయావు ఈ దరిద్రుని సముద్రంలో పారేసి ఇవన్నీ సరిచేసేయండి రాయ్ ఇప్పుడు చెప్పిన వాంగ్మూలం అంతా ఈ పేపర్ మీద రాయ్ రాయ్ వడ్డానం తీసుకురా వడ్డానం తీసుకురా అని ఎన్నిసార్లు చెప్పాను కాదే నేను వడ్డానానికే ప్లాన్ చేశాను కానీ నీ సైజు కి కోలార్ గనుల్లో బంగారం చాలదని చెప్పారు లేకపోతే ఏమైంది అక్కడ నైవేలి ఉంది కదా నైవేలి బొగ్గుగానే నాకు అంతా తెలుసులేవయ్యా ఏమయ్యా వడ్డానం తీసుకురాలేకపోయావు కనీసం కాసులు పేరైనా తీసుకురావచ్చుగా ఉస్తి ఐదు కాసులు నగ చేయించి నా మోహన కొట్టేవే డబ్బులు ఇచ్చుకుంటే కాసులు పేరు కొనితేవచ్చు నగల కొట్టువాడు అయ్యగారికి ప్రేమగానుగా ఇచ్చింది కదా ఏమిట్రా మెల్లగా చెప్తున్నావు గట్టిగా చెప్పు ప్రేమగానుగా ఇచ్చింది సన్నాసి అవతల పార్టీ వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు కదరా నా మీద లంచం కేసులు బనాయించడానికి నీ బోటి వాళ్ళు పిఎల్గా ఉండడం వల్లే తప్పు చేయని ఇలాంటి వాళ్ళకంతా చెడ్డ పేరు నీ వంటి ఒక పెళ్ళ అందరి మంత్రులకి ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది సరే సరే ఇవన్నీ తీసిపెట్టు ఈ నగల మీద సరదా అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావు మన రాష్ట్రాన్ని ఎవరికి నమ్మేద్దామా ఓహో తాకట పెట్టేద్దామా హలో ఆరాధి మాట్లాడుతున్నా శివలింగం మర్డర్ కేసులో మన వాడిని ఆనెస్ రాజు అరెస్ట్ చేశాడు సార్ సార్ మంత్రి గారు వస్తున్నారు రాసిస్తే నన్ను అరెస్ట్ చేస్తావా ఒక మంత్రిని అరెస్ట్ చేయడానికి నీకు అంత ధైర్యం ఉందా ధైర్యం ఉంది కనుకనే కాకీ బట్టలు వేసుకున్నాను కాకీ దుస్తులు వేస్తే గవర్నమెంట్ నీది అనుకుంటున్నావా మాదయ్యా మాది జనం మాకే ఓట్లు వేశారు వాళ్ళు ఓట్లు వేసినందుకు మీరు ఖూనీలు చేస్తారా మంత్రి హత్య చేస్తే తప్పు లేదని చట్టంలో లేదు సార్ మేం చేసే తప్పుల కంట ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జనం మొత్తంగా శిక్ష వేస్తారు మీరు మీ చట్టం ఇవ్వదు మరైతే చట్టానికి మీరు భయపడరు చట్టమే మీకు భయపడాలి అంతేగా మినిస్టర్ గారు రూలింగ్ పార్టీ వాణ్ణి నేను పోలీసులైనా సరే చట్టమైనా సరే భయపడే తీరాలి ప్రతిపక్షాల్ని అణగదొక్కడానికి 
పాలక పక్షాన్ని అనుసరించడానికి కాత్స పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అయితే మీరు ఎవరినైనా కొడతారు రాయించి తీసుకుంటారు అరెస్ట్ చేస్తారు మీరు నిజాయితీగా ఉండేందుకు ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై కాదయ్యా ఎనభై ఐదు అది గుర్తుపెట్టుకోండి కొట్టి రాయమంటే ఆ దేవుడు కూడా రాసిస్తాడు నేనే హత్య చేశాను అని ఇలా చూడబయ్యా మీ డిపార్ట్మెంట్లో ఓ డిఎస్పీ చేత కానీ లేక ఓ ఎస్పీ చేత కానీ ఇంతెందుకు ఐజీ దగ్గర కానీ రాయించిస్తే వాళ్లే ఈ హత్య చేశానని అరెస్ట్ చేస్తావా వాళ్ళని రాసిచ్చిన వాడు దెబ్బలకి తట్టుకోలేక రాసిచ్చానని కోర్టులో చెప్పాడంటే పోతుంది కేసు తెలుసు కదా ఎవరితో చట్టం గురించి మాట్లాడుతున్నావు అరే రండి ఐజీ సార్ మీ డిప్యూటీ కమిషనర్ గారికి చట్టం గురించి బోధపరుస్తున్నారు మిస్టర్ హానిస్ రాజ్ వాట్ హ్యాపెన్ సార్ నిన్న బీచ్లో డెడ్ బాడీ దొరికింది ఆ హంత కూడా ఎవరో కనిపెట్టాను ఆ హంతకుడిని అరెస్ట్ చెయ్యొచ్చా చెయ్యకూడదా ధైర్యంగా అరెస్ట్ చేయండి ఆ హంతకుడు మినిస్టర్ అయి ఉంటే హనిస్ట్రాస్ ఎస్ సార్ ఆ హంతకుడు వీరే ఎవిడెన్స్ ఏమిటి సార్ ఇలా ప్రవర్తించడం వల్లే ఆయన ఈ స్థితిలో ఉన్నారు ఏమిటా చూపు ఇక మీదట కాస్త పొగరు తగ్గించుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకుపోవాయా నిజాయితీకి పేరు పొగరంటే అది తగ్గదు సార్ ఐదు సంవత్సరాలు పదవిలో ఉండబోయే మీకే ఇంత పొగరుంటే యాభై ఎనిమిది ఏళ్ల వరకు పదవిలో ఉండబోయే నాకు ఇంకెంత ఉండాలి యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాల వరకు ఉద్యోగంలో ఉంటావా సరిగ్గా ఐదు రోజుల్లో నేనేం చేస్తానో చూడు బెదిరిస్తున్నారా మీలా మెడిసిపడిన చాలా మంది మంత్రుల్ని చూశాను ఈ రోజు ఆ మంత్రుల్ని అనాథలుగాను చూస్తున్నాను మిస్టర్ రాజ్ గత నెల ఏడవ తేదీ పబ్లిక్ ప్లేస్ లో ఒక వ్యక్తిని పశువులాగా హింసించారు అతన్ని నగ్నం చేసి అనాగ్రహంగా నడుచుకున్నందుకు పౌర హక్కుల సమాజం కంప్లైంట్ ఇచ్చింది వాడెంతో మంది ఆడవాళ్ల గొలుసులు తెంచాడు బంగారం అయితే తాళిని కూడా వదిలిపెట్టాడు వాడిని పట్టుకున్న తర్వాతే నగరంలో ఆడవాళ్లు భయం లేకుండా బతకగలరు వాడెంత పెద్ద నేరస్తుడైనా సరే వాడిని పట్టుకోవడమేనే డ్యూటీ సార్ ఒక ఇల్లుని కాపాడేందుకు ఒకరిని బలివ్వచ్చు ఒక ఊరిని కాపాడేందుకు ఒక కుటుంబాన్ని బలివ్వచ్చు ఒక దేశాన్ని కాపాడేందుకు ఒక ఊరునే బలివ్వచ్చని గీతలో చెప్పారు గీతా సారాన్ని చెప్పడానికి మీరు కృష్ణ పరమాత్మలు కారు చట్ట ప్రకారం డ్యూటీ చేయాల్సిన పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆ విధంగా నడుచుకోవాలి సారీ సార్ కలవరాన్ని చెదరగొట్టడానికి టీఆర్ గ్యాస్ వదిలిపెట్టాం అరాచకాన్ని అణిచేయడానికి ఎన్నోసార్లు తుపాకీలు కూడా పెల్చాం దానివల్ల చూసేందుకు వచ్చిన అమాయకులు ఎంతో మంది బాధించబడ్డారు గుళ్లదాటికి చనిపోయారు ఇలా మన దేశంలో ఎన్నోసార్లు జరిగింది చట్టాన్ని సవ్యంగా కాపాడినందుకు ఆ పోలీస్ అధికారులకు ఎన్నో బహుమతులు ఇచ్చి అభినందించారే తప్ప వాళ్లని ఉద్యోగాల నుంచి ఇంటికి పంపించలేదు వాళ్ళని పంపించలేదు బట్ మిమ్మల్ని పంపించాలని గవర్నమెంట్ తీర్మానించింది ఇదిగో సస్పెండ్ ఆర్డర్ నిద్రపోయేవాణ్ణి లేపచ్చు నిద్రపోయేలా నటించేవాణ్ణి లేపలే నిజాయితీ కలవారిగా నటించే మీ దగ్గర న్యాయం దొరకదు కానీ ఒకటి మాత్రం నాకు తెలిసింది పౌర హక్కుల సమాజం ఇచ్చిన కంప్లైంట్ కోసం నన్ను శిక్షించలేదు ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తి ఆశ తీర్చడం కోసమే నాకు ఈ శిక్ష మీలాంటి వ్యాపారులు డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నందువల్లే నిజమైన అధికారుల గురించి ప్రజలకు తెలియకుండా పోయింది మిస్టర్ రాజ్ ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు నేను ఐజీని మైండ్ ఇట్ అరచి సస్పెండ్ ఆర్డర్స్ చేతికొచ్చినంత వరకే మీరు నాకు ఐజీ ఇప్పుడు కేవలం మనిషి కానీ ఒకటి మాత్రం నిజం మీలా మంత్రులకు బ్రోకర్షిప్ చేసే అధికారులు ఉన్నంత వరకు ఎన్నిసార్లు ఎన్నికలు వచ్చినా ఈ దేశం బాగుపడనే పడదు
ఇన్స్పెక్టర్ సార్ నా చెల్లెల గురించి ఏమైనా వార్త తెలిసిందా ఏమయ్యా మీ చెల్లెలి దాడ కనిపెట్టలేదని పత్రికలకు రాసి పంపించావే పత్రికలంటే మేము భయపడతామా చిన్నగా పత్రిక ఆఫీసుకే వెళ్ళు నీ చెల్లెల్ని వాళ్లే కనిపెట్టి అప్పగిస్తారు అలా రాస్తేనే కదా మీరు యాక్షన్ తీసుకున్నారు ఏమయ్యా దేశంలో చాలా మంది పెళ్ళాల కోసమే దిగులు పడడం లేదు నువ్వు చెల్లెల కోసం దిగులు పడుతున్నావేంటి రై అక్క చెల్లెలు ఉన్నారు కనుక నేనరా మాట్లాడుతున్నాను నా చెల్లి గురించి మాట్లాడడానికి నువ్వెవర్రా నేనెవర్నా తమ్ముడు ఆయన కాకీ చొక్కా వేసుకున్న పోలీసు నేను పట్టు చొక్కా వేసుకున్న పోలీస్ లాంటి వాడిని ఈ స్టేషన్ లో ఆయనకి ఎంత పవర్ ఉందో నాకు అంతే పవర్ ఉందమ్మా ఏమయ్యా ఏడు చూసావా అంతకన్నా ఎక్కువ అంటున్నాడు ఏంట్రా ఇక్కడ నువ్వు ఒక పంచే రాజా మర్యాదగా నువ్వు వచ్చిన కంప్లైంట్ వాపస్ తీసుకుని ఇంటికెళ్ళు నేను తల్లి పాలతో పెరిగాను ఎవడైనా బుడ్డి పాలతో పెరుగుంటాడు వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి దబాయించు సంబంధం లేని విషయంలో నువ్వు తలదోర్చుకో ఏదయ్యా సంబంధం లేని విషయం నువ్వేమో మీ చెల్లెని ఎవడో ఆటో డ్రైవర్ ఎత్తుకు పోయాడని కంప్లైంట్ ఇచ్చావు వీళ్ళేమిట్రా అంటే ఆటో డ్రైవర్ సందని పిలుచుకొచ్చి హింసిస్తున్నారు నీతో పెద్ద తలనొప్పి అయిపోయిందే నేనేం చేస్తున్నాను తెలుసా వీళ్ళకి ఇవ్వాల్సిందేదో ఇచ్చేసి సారా కాసుకుంటూ సుఖంగా ఉన్నాను ఎప్పుడో ఓ రోజు ఆటో తోలేను అందుకని ఇప్పుడు వీళ్ళు నన్ను పీడిస్తున్నారు దీనికంతా కారణం ఎవరో తెలుసా నువ్వే వీళ్ళు నన్ను హింసిస్తున్నారు నేను నిన్ను హింసిస్తాను ఇన్స్పెక్టర్ రౌడీలను తీసుకొచ్చి బెదిరిస్తున్నారా మీ సంగతి ఎక్కడ తెలుసాలో ధర్మ వాడి భార్య బయట వెయిట్ చేస్తుంది నీ గురించి బాధపడుతున్నాను కన్నా నీ చెల్లెల కోసం నువ్వు అల్లాడుతున్నావు ఇక నీ పెళ్ళం నీ కోసం అల్లాడుతుంది నా పట్టు పంచి నలిగినా పర్వాలేదు నిన్ను నలిపేయకుండా వదలరా ఇవన్నీ కొడద్దు ప్రమాదం దారి తీస్తుంది నేను వీడిని కోర్టుకు తీసుకెళ్తాను కోర్టుగా ఈ ధర్మా కోర్టుకే తిన్నపోత తల ఇటువైపు పెట్టండ్రా ఏంట్రా బుర్ర లేకుండా పనిచేస్తారు వీడికి తెలుగు వచ్చేలోగా పాతి పెట్టామా రే యజమాని కొంచెం డబ్బు చేర్చాలరా అవసరం లేనప్పుడు పాతేయచ్చు ఆదాయం ఉన్నప్పుడు ఎందుకురా పాతేయడం వీడిని అక్కడికి పంపించు అక్కడేం చేస్తారు ఏం చేస్తారన్నది ముఖ్యం కాదు ఏం ఇస్తారన్నది ముఖ్యం వీడు అక్కడికి పోతే తీసుకోవాల్సింది తీసుకుంటారు ఇవ్వాల్సింది ఇస్తారు ఆదాయమేగా పనిచ్చిన వాడిని మోసం చేసావు కదరా ఆశ ఎక్కువైతే అంతానికి దారని తిండి ఎక్కువైతే ఆరోగ్యానికి చేయటని పెద్దలంటారు ఏమిటే నీ గురించి ఏమి చెప్పడలేని చూస్తున్నావా చచ్చే ముందు చెప్పేం లాభం ఆరేళ్ల ముందు ఆకలితో కడుపు మండుతోందని పని కోసం నా దగ్గరకు వచ్చావు అప్పుడు నీ కడుపు మండిందో లేదు ఇప్పుడు నీ ఒళ్ళు మండాలి మండాలి
This government has been dismissed because they could not keep up to their commitments to the people who voted them to power. Nadichina mood samatsaralaga deshanlo arachakam tanda vishpa. Ganga sarai to deshan kalanka vai poi. Hachalu dopidu lu yakko yai. Aada walaga bhadrata nere parishthidhi yar padindhi. Salamadhi kidnap ka abaddaaru yandaro charsa abaddaaru. Anduko karukulai na vara inka kanipeta nere. Jati matalu marichi. Oke talli kanna biddala vale unna mana rastra pradala yakka chinna chinna samatschalanu. Pandar ratsa gotti. Matakala haluga marichi. Somu jesu kuntu naru. Dini ki balai na varu. Papama maayaka pradala. Kani dini antati ki karanam police department varu nirlakshamu. Arachakamu. Guddi darbaru vani. Police department unni pradala dveshinche paristhiti. Shrushtin sa badi. Excuse me sir. Shrushtin sa badi indi anatang kante. Shrushtin charu anatang karak. Shrushtin charu shrushtin sa badi indi. Past is past. प्रदल पोलिस डिपार्टमेंट ने प्रेमिन चाहिए वे धंगा ही कमीर नर्द्स को आए। सर, प्रदल पोलिस डिपार्टमेंट ने ये रोज देशन से लेते। माना देशन स्वातंत्र और साधन से कमंडे। ब्रिटिश वाला काला निंचे, पोलिस उन्हें विरोध लेने अनुकूट नर्स हैं। अपड़े ही ना सरे, ये पुड़े ही ना सरे। राज्यांगाने उमटारो वो कंप्लें बंगारपथका उन्नवाजेवत शासी पोलिस डिपार्टमेंट कनिपेटिंदा, इनका कनिपेटलेद, न्यायानी गवरविंस लेद, सट्टानी गवरविंस लेद, इदे मा पालनलो आईते, इविथंगा जरगनिच्चे वालमा, जरिगिंदा, बिड्डा कनिपेंस अग तल्ली वेद्कुतुंदी, कूदुरु क इधी थैरी में ही न पिला, यंदरो पिरकी पिला लो, इंटी करे पनु दाटी वैला लायका सतमता हो तूना, इतु वन टम्मा इलो, आ कालन लो बाद इन चबड़ डारा आने रुतूना। ओके नमस्कार, इधी जरिये ने मेरे मिनिस्टर का नफ़ड़े, हेलो सर, ओके अब तक हम पदे पदे नुक्की चप्पे, नेजवानी प्रजल नमूतार, चप्पन, � पुलिस वाले की इनको लाकर निपस्तों अंधे के बिर्ची पैटों नारी कुलानी नली की पोनी बों ये वेद के में तो ना नुचंपी ना सरे ना वो पिराड़े वर को पाठ उपढ़ता नो आने मानवीय चेस्टों सेलो तीस कुंठा
राजकीय नायक वेद आई के राजकीय नायक सर पुराजल अदे पोलू तलचुक इतकंटे गोप के पटगल मौन पश्चिम गोदावरी जिला दुंगसारा अम्म గవర్నమెంట్ రేషన్ షాపుల్లో లాగా ధైర్యంగా బహిరంగంగా సాగింది దాన్ని అరికెట్టిన వారు మిస్టర్ నాగేశ్వరరావు గారు సార్ విశాఖపట్నం జిల్లాలో జాతి కలహాలను రెచ్చగొట్టిన వాళ్ళను బంధించి చట్టాన్ని సవ్యంగా కాపాడిన వారు మిస్టర్ రాధాకృష్ణ వాట్ ఇస్ యువర్ ఒపీనియన్ సార్ సార్ ఇంతకన్నా బెటర్ ఛాయిస్ నో బెస్ట్ ఛాయిస్ మిస్టర్ ఆనస్ట్ రాజ్ ఆనస్ట్ రాజ్ హూ ఇస్ దిస్ ఆనస్ట్ రాజ్ సార్ ఆనస్ట్ రాజ్ ఒక అగ్నిగుండం అని చెప్పొచ్చు నిజాయితీకి మారు పేరని చెప్పొచ్చు असंभव अवलीलाटर अंदेटली
యూనిఫామ్ తో ఇక్కడికి వస్తారనుకున్నాను యూనిఫామ్ వేసుకునేలోగా మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి సార్ అలాగే మాట్లాడండి నన్ను మళ్లీ డ్యూటీలో జాయిన్ అవ్వమన్నందుకు కారణం తెలుసుకోవచ్చా సార్ హెబియస్ కార్పస్ రిట్ లో గవర్నమెంట్ ను ఆక్షేపిస్తూ తీర్పివ్వబడిన మొదటి కేసు ఇది మన డిపార్ట్మెంట్ గౌరవ సమస్య సామర్థ్యము నిజాయితీ ఉన్న మీ వల్లే మన డిపార్ట్మెంట్ పరువు కాపాడబడుతుందని మా అభిప్రాయం అదే నా అభిప్రాయం నిజాయితీ ఉంది కానీ నిజాయితీగా నడుచుకోలేకపోతున్నాను అన్నిటినీ మీరు నిజాయితీగా ఉండాలి వాడే నిజమైన పోలీస్ అధికారి కొంతమందిలా జీతం కోసం కాకీ డ్రెస్ వేసుకుంటే నేను బాధపడేవాణ్ణి కాను ఇది ఒక లక్ష్యం కోసం వేసుకున్న కాకీ డ్రెస్ సామర్థ్యంగా ఉన్నందువల్లే సస్పెండ్ అయ్యాను నిజాయితీగా ఉన్నందువల్లే బాధించబడ్డాను అందుకు మన డిపార్ట్మెంట్ ఏ యాక్షన్ తీసుకోలేదే ఏం సార్ సార్ ఒక ఫ్యాక్టరీలో ఒక కార్మికుణ్ణి న్యాయ విరుద్ధంగా సస్పెండ్ చేస్తే వాడి కోసం వేలాది మంది కార్మికులు ఊరేగింపు చేస్తారు నిరాహార దీక్ష చేస్తారు స్ట్రైక్ చేస్తారు ఒక విద్యార్థి బాధించబడితే వాడి కోసం వేలాది మంది విద్యార్థులు న్యాయం కోసం పోరాడతారు ఒక కార్మికుడిలో ఉన్న ఉద్రేకం ఒక విద్యార్థిలో ఉన్న ఉద్రేకం ఎందుకు సార్ మన డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళకు లేదు లాకప్ ని పగలగొట్టి ఖైదీలను బయటకు తీసుకెళ్లే ఎమ్మెల్యేలు ఇన్స్పెక్టర్స్ ని కుక్కాని తిట్టే ఎంపీలు వాళ్ళు చేసిన తప్పులు అడిగినందుకు మన డిపార్ట్మెంట్ వ్యక్తినే కొట్టి కూని చేసిన రాజకీయ బాధలు వాళ్ళెవరినీ మనం ఏమీ చేయలేమా సార్ మనం కూడా ఉప్పు కరవేగా తింటున్నాం మీరు అడిగింది న్యాయమైన ప్రశ్నే మన చట్టం అలా ఉంది చట్టం ఒక గాడిద ముందుకెడితే కరుస్తుంది వెనక్కెడితే తంతుంది దాంతో జాగ్రత్తగా అనుసరించిపోతేనే మనం తప్పించుకోగలం మనం తప్పించుకోవడం కోసం ప్రజల దగ్గర చెడ్డ పేరు తెచ్చుకోమంటారా మనం ప్రజలలో మంచి పేరు తెచ్చుకోలేమంటున్నారా వీల్లేదు సార్ ఎందుకంటే రాజకీయవాదుల అత్తల్లాంటి వారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కోడల్ లాంటిది ప్రజానీకమనే భర్త దగ్గర మంచి పేరు తెచ్చుకోవడానికి అత్తలు ఎప్పుడు ఆటంకంగానే ఉంటారు బట్ ఇల్లు క్షేమంగా ఉండేందుకు కోడలు తనకొచ్చే కష్టాలన్నీ తట్టుకున్నట్టుగా దేశం క్షేమంగా ఉండేందుకు మనకొచ్చే కష్టాలన్నీ మనం తట్టుకోకూడదా మిస్టర్ రాజ్ సార్ ఎస్ రాజ్ మీ వంటి వ్యక్తులే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ని ద్వేషిస్తే పోలీస్ అన్న మాటకు అర్థమే లేకుండా పోతుంది ప్లీజ్ జాయిన్ అవ్వండి జాయిన్ అవుతాను బట్ వన్ కండిషన్ ఈ కేసులో నాకు ఫుల్ పవర్స్ ఉండాలి ఏ నిర్బంధము ఉండకూడదు ఎవ్వరు జోక్యం చేసుకోకూడదు ఓకే మిస్టర్ రాజ్ నేర్చుకున్నాను నాన్నగారు రాణి బాబు కొనివ్వమంటాను కొంచెం ఎవరండి మీరు మీకేం కావాలి నేను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చాను మీ వారి గురించి తెలుసుకోవాలి నేను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చాను మీ వారి గురించి తెలుసుకోవాలి నేను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చాను మీ వారి గురించి తెలుసుకోవాలి నేను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చాను మీ వారి గురించి తెలుసుకోవాలి ఆగండి మీ భర్త ఏమయ్యారో ఎక్కడున్నారో కనిపెట్టడానికి కొన్ని వివరాలు అడగాలని వచ్చాను మీకంటే ముందుగా మీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఎంతో మంది వచ్చారు ఎన్నో ప్రశ్నలు వేశారు ఏ ప్రయోజనం లేదు మీతో చెబితే మాత్రం మీరే సాధించబోతారు సార్ దయచేసి వెళ్ళిపోండి పోలీస్ వాళ్ళని చూస్తేనే ద్వేషిస్తుంది తప్పు తప్పుగా మాట్లాడుతుంది అమ్మా పోలీస్ వాళ్ళందరూ తప్పుడు వాళ్ళు కాదు మీరు అలా అనుకోవడం చాలా తప్పు మంచి వాళ్ళని ఎలా సార్ బాకీ డ్రెస్ మంచిగా నడిచే వాళ్ళకు వైట్ డ్రెస్ ఇస్తారా మీ డిపార్ట్మెంట్ చాలా ఆవేశపడిపోతున్నారు కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యి అడిగే ప్రశ్నలకు బదులు చెప్పండి మీరు అడిగే ప్రశ్నలకి నేను బదులు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నేను అడిగిన దానికి బదులు చెప్పకపోతే చట్ట ప్రకారం నేరం ఏమిటి సార్ మీరు చేసేది అరెస్ట్ చేస్తారా చేసుకోండి సార్ 
మీ చట్టానికి ప్రశ్నలు వేయడమే తెలుసు నా బోటి బాధించబడిన వారికి బదులు చెప్పడం తెలీదు ఇలా చూడండి సార్ ఒక్కటే చెప్తున్నాను నేను పోలీసులను నమ్మను దేవుణ్ణే నమ్మాను నా భర్త నాకు అందించే శక్తి దేవుడికి మాత్రమే ఉంది ఆ బాధలోనే నేను కోపంగా మాట్లాడాను నన్ను క్షమించండి బాధించబడిన వాళ్ళందరికీ కోపం వచ్చి తీరుతుంది అది నేను పెద్దగా పట్టించుకోను నా కూతురు నీ పేరేమిటమ్మా నిర్మల నిమి బాబుతో వీళ్ళు ఆడుకోమ్మా ఇప్పుడు చెప్పండి ఏం జరిగింది గుంటూరు నుంచి వచ్చే చెల్లెల్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి నా హస్బెండ్ రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్లారు ఆయన వెళ్లేలోగా ఆవిడ ఆటోలో వెళ్లిపోయిందట వెళ్లిన మా ఆడపడుచు ఇంతవరకు ఇంటికి తిరిగి రానేలేదు చెల్లెలు దాడ తెలుసుకోవాలని నా హస్బెండ్ పోలీస్ స్టేషన్కి ఎన్నోసార్లు తిరిగారు కానీ వాళ్ళు ఏ యాక్షన్ తీసుకోలేదు ఈ విషయాన్ని కొన్ని దినపత్రికలకి నా భర్త పంపించారు పత్రికల్లో పడగానే పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి వారికి పిలుపొచ్చింది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ గురించి నలుగురు తేలిగ్గా మాట్లాడిన తర్వాతనే యాక్షన్ తీసుకున్నారనుకుని వారు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్లారు నేను వారితో వెళ్లాను నన్ను ఆటోలోనే ఉండమని వారు లోపలికి వెళ్లారు చాలాసేపైంది కానీ వారు తిరిగి బయటికి రాలేదు వెయిట్ చేసి చూసి ఏమైందో తెలుసుకోవాలని నేను పోలీస్ స్టేషన్లోకి వెళ్లాను స్టేషన్లో ఎవరూ లేరు అందరూ వెనక పక్క నుంచి లోపలికి వచ్చారు మీ ఉద్యోగానికి తగిన విధంగా ప్రవర్తించండి నా భర్త ఎక్కడున్నారో చెప్పండి ఇక్కడికి వచ్చి అడిగితే ఇక్కడున్న ఎవరో ఒకరు నీ భర్త ఉండాలి కదా చెల్లెలు కనిపించలేదని కంప్లైంట్ ఇచ్చి మీ చుట్టూ ఎన్నో సార్లు తిరిగారే వారే నా భర్త అతనా నీ భర్త కాసేపటి ముందు వచ్చారు చెల్లెల గురించి అడిగారు వెంటనే వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయారా లేదు రాలేదు ఇన్స్పెక్టర్ ఎక్కడున్నారా చెప్పండి గొడవ చేయకుండా మర్యాదగా వెళ్ళు లేదా పోలీసు వాడి బుద్ధి చూపిస్తాను ఎవరైనా అమాయకులుంటే వాళ్ళ దగ్గర మీ పోలీసు తెలియ చూపించండి నేను చాలాసేపటి నుంచి పోలీస్ స్టేషన్ బయటే కూర్చున్నాను వారు రాలేదు చూడమ్మా నువ్వు బయట కూర్చొని గుమ్మ వంక చూస్తున్నావా లేక వచ్చే పోయే మగాళం చూస్తున్నావా ఇన్స్పెక్టర్ ఏమిటి మీరు అనేది మర్యాదగా బయటికి పో లేదా బ్రోతల కేసు నీ మీద బుక్ చేసే లోపం తోసేస్తాను మీ గురించి చాలా విన్నాను అందరూ మీలాగే ఉంటే ఈ దేశంలో నేరస్తులు మాత్రమే కాదు నేరం అనే మాటకే చోటుండదు భర్త నాకు అందించే శక్తి దేవుడికి మాత్రమే ఉందని అన్నాను ఇప్పుడు మీరే దేవుడు అనుకుని వచ్చాను మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత నా మాంగల్యానికి ఆయుష్ గట్టిదని నమ్మకం నాకు వచ్చింది అధైర్యపడకండి ఏ కేసైనా సరే నేనొక పోలీస్ ఆఫీసర్గా మాత్రం నడుచుకునేది లేదు బాధించబడిన వాళ్ళని నా కుటుంబంలో ఒకరు అనుకుంటాను నాకు ఒక చెల్లెలుండి ఆమె తాళికి ఒక పరీక్ష వస్తే నాకెంత ఆవేశం వస్తుందో అదే ఆవేశం మీ కేసులో కూడా నిశ్చింతగా వెళ్ళరండి మిస్టర్ శివరావు ఉన్నారా కొంచెం ఉండండి రిజిస్టర్ చూసి చెప్తాను మీరెవరు సార్ శివరావు అనే ఇక్కడ ఎవరు లేరు లేరా లేక చెప్పరా లేరని చెప్తే వెళ్ళిపోవచ్చు కదా ఇప్పుడు చెప్తావా లేదా రూమ్ నెంబర్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ సార్ కూర్చోండి పర్వాలేదు సార్ కూర్చోండి నన్ను చూడగానే కిక్ దిగిపోయి ఉంటుంది బాత్రూంలో ఎవరున్నారు ఎవరు లేరు సార్ మరి ఈ చీర మీరు కట్టుకోవడానికేనా అదే సార్ మీ వైఫ్ లోపలున్నారా లేదు సార్ 
వ్యభిచారాన్ని అరికట్టాల్సిన ఇన్స్పెక్టరే వ్యభిచరిస్తున్నారు పర్వాలేదు ఇంతకంటే ఎన్నో పాపాలు చేశారు ఇది సర్వసాధారణం మర్చిపోయారా మూడు సంవత్సరాల ముందు చెల్లెలు కనిపించలేదని ఒక ఆయన కంప్లైంట్ ఇచ్చారే మీరు ఏ యాక్షన్ తీసుకోకుండా అశ్రద్ధ చేశారు ఒకరోజు స్టేషన్కి వచ్చిన వారు తిరిగి ఇంటికే పోలేదు కానీ వారు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారో మీకు తెలుసు అవునా మిస్టర్ శివరావు సార్ నాకు తెలియదు సార్ నిజంగా తెలియదు సార్ ఆయన వచ్చాడు వెళ్ళాడు ఆ తర్వాత అతను ఏమయ్యాడో నిజంగా నాకు తెలియదు సార్ ఇప్పుడు మీరు మైకల్లో ఉన్నారు నేను ఈవినింగ్ వస్తాను అప్పుడు క్లియర్గా చెప్పండి సియు హలో నేను శివరాజు మాట్లాడుతున్నాను సార్ ఆ హానెస్ట్ రాజు నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చాడు పాత గొడవలని తవడ మొదలెట్టాడు సార్ లేదు నేనేం చెప్పలేదు సార్ ఇలా చూడండి వాడంతా తెలుసకపోతే మీకు కష్టాలే నాకు కష్టాలే శివరావు సార్ మీ నటన బ్రహ్మాండం పోలీస్ వాళ్ళ బుద్ధి పోలీసు వాళ్ళ దగ్గరే చూపించారు ఇక నిజం దాచిపెట్టలేరు ఆ అమ్మాయి భర్తను ఎక్కడ దాచిపెట్టారు సార్ చెప్పరా ధర్మా వాడి లాక్కుపోయాడు ఆ తర్వాత అతను ఏమయ్యాడో నాకు తెలియదు ధర్మాకు మినిస్టర్ ఆరోర్ సపోర్ట్ ఉన్నందువల్ల తర్వాత నేను ఏ యాక్షన్ తీసుకోలేకపోయాను అందువల్ల ఆ కేసు వెంటనే క్లోజ్ చేశాను చూడండి <laughs> నేనా వృత్తి వదిలిపెట్టా కూడా ఈ గొడవలనే వెంట పెట్టుకునే ఉన్నా మరైతే ఇన్స్పెక్టర్ శివరావుతో కూడా నీకు పెద్ద గొడవే కదు ధర్మ ఏ శివరావు సార్ నిన్ను నీతో ఫోన్ లో మాట్లాడిన వాణ్ణి అంతలోనే మర్చిపోయావా అరేరే ఆయన గురించా ఆయనతో నిజంగానే గొడవ సార్ ఏదో కానిస్టేబుల్ గా ఉండేవాడు తెలిసిన వాళ్ళ కాళ్ళు చేతిలో పట్టుకుని ఇన్స్పెక్షన్ చేశాను 
ఇంకా పై ప్రమోషన్ కావాలి ప్రాణాలు తోడేస్తున్నాడు అయితే మీ ఇద్దరికి ప్రాణాలు తేడంలోనే సంబంధమా సార్ ఆయన గురించి ఇంకా ఏదైనా తెలుసుకోవాలనే కదా ఇక్కడికి వచ్చారు తెలుసుకోవాలని ఇక్కడికి రాలేదు అంతా తెలుసుకునే వచ్చాను నాతో జరిగింది చెప్పలేదు అరెస్ట్ చేస్తారు మీరు మళ్ళీ డ్యూటీలో జాయిన్ అయినప్పుడే తెలుసు మీతో నాకు గొడవ వస్తుందని సార్ నాలా మంచోడుగా మారిన వాళ్ళని గొడవ చేస్తున్నారు కనుక దేశంలో ఎవడూ మారడం లేదు ఒకటి చెప్పనా తప్పులు చేయడం ఎక్కువ అవడానికి కారణం మీ డిపార్ట్మెంటే భలే తెలివిగా మాట్లాడుతున్నావే నిజంగా నేను తెలివైన వాడినే సార్ మీరు నన్ను అరెస్ట్ చేయడానికి వస్తారని తెలిసే ముందే జామీను బ్యాక్ ప్యాకెట్ లో పెట్టుకున్నా తొందరపడ్డ ముందు జేబులో పెట్టుకో నేను నిన్ను అరెస్ట్ చేయడానికి రాలేదు త్వరలో అరెస్ట్ చేస్తానని చెప్పడానికి వచ్చాను నేను అంటుకోను అంటుకుంటే వదిలిపెట్ట సంసార స్త్రీలా ఉన్నావు చివరి వరకు అలాగే ఉండు ఏ నీతో ఉండడం ఇష్టం లేక నీ భర్త ఇంకో దాంతో లేచిపోయాడని నువ్వు ఇచ్చిన కంప్లైంట్ వాపస్ తీసుకోవే ఏడవకండత్తయ్యా నేరస్తులు బెదిరించడం చూస్తే ఈ కేసులో నిజాయితీగా అధికారి కలగజేసుకున్నాడని అర్థం నమస్కారం సార్ వీళ్ళు కూల్ డ్రింక్స్ తీసుకురా ఏమిటి మర్యాద చాలా ఎక్కువగా ఉంది మీరు కొట్టిన దెబ్బలు అలాంటి వీళ్ళు వీడు కొంచెం కొత్త సార్ అందుకే కంగారు పడుతున్నాడు ఎప్పుడు వస్తాడు వచ్చేస్తారు సార్ నేను వెయిట్ చేస్తాను సార్ మీకోసం ఆనెస్ట్ రాజు వచ్చారు ఎందుకే అతను ఊరికి నా చుట్టూ తిరుగుతాడు అతను చూస్తే నేను ఏదైనా పొరపాటు చేసినా చేస్తాను రావయ్యా నేను లేనని చెప్పా సరే సార్ ఉండు అతను పని మీద బయటికి వెళ్ళారు రాత్రిగా తిరిగి వస్తారని చెప్పి చెప్తాను సార్ జాగ్రత్త సార్ ఆయన రాత్రికి వస్తారు సార్ ఏమయ్యా ఇప్పుడు తెలియదని చెప్పావే మర్చిపోయాను సార్ అలాగా చాలా బాగుంది ఇదంతా బర్మా టేక్ అవును సార్ ఒరిజినల్ బర్మా టేక్ ఏమయ్యా ఇక్కడ ఎవరు ఉండటం లేదా లేదండి వెళ్ళానని చెప్పు సరే సార్ తోమి కమాన్
तुंदर जरूरत पुरी पे मट्टी परशोधन की वेली करेक्ट रिजल्ट रेपल गुड़ो मेड एमकल पक् एमकल बिनाई घर्षण जरूरी इधर आरतल एमकल गूड़ मिस्टर विश्वनाथ नई नई एवरेवर कौरने आंध्र अन्नी स्टेशन का विन टू डेस्ट का धर्म इगल दुकान
ఎందుకు లిఫ్ట్ ఆపారు ఎవరు మీరు ఏ హానస్ట్ రాజు కోసం ఫోన్ లో గాలించావో అదే హానస్ట్ రాజు నిన్ను వెతుకుంటూ హాస్పిటల్ కు వచ్చాను అవును ఏం జరిగింది ధైర్యంగా చెప్పు మూడు సంవత్సరాలకు ముందు నా ఫ్రెండ్ కస్తూరి డాక్టర్ గా ఉన్నప్పుడు నేను స్టాఫ్ నర్స్ గా చేరాను ఒక రోజు సీరియస్ కండిషన్ లో ఉన్న ఒక పేషెంట్ ని తీసుకొచ్చి చేర్చారు ఆ పేషెంట్ ని చెకప్ చేసినప్పుడు రెండు కిడ్నీలు ఉండవలసిన పేషెంట్ కి ఒక కిడ్నీ మాత్రమే ఉంది అది కూడా ఫెయిల్యూర్ అయి ఫంక్షన్ చేయటం మానేసింది ఇంకొక కిడ్నీ లేనందువల్ల కస్తూరికి సందేహం వచ్చింది ఆమె భర్తను పిలిచి అడిగింది కిడ్నీ <laughs> మనిషిగుతా ఆ పేషెంట్ నేను స్కానింగ్ చేసి చూసినప్పుడు ఆవిడకు కిడ్నీ లేదు ఉన్న ఒక కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అయింది ఆ పేషెంట్ పరిస్థితి బాగా సీరియస్ గా ఉంది డాక్టర్ మనకు అవసరం లేని విషయంలో తల దూర్చి వాళ్ళ కుటుంబాన్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు లీవ్ ద మ్యాటర్ లుక్ కస్తూరి ఆపరేషన్ జరిగిన చోటు మనకు సంబంధం లేని చోటు అది మాత్రమే కాదు అది మన స్టేట్ కూడా కాదు వేరే స్టేట్ యూనో వేరే స్టేట్ అది ఆవేశపడకుండా నేను చెప్పింది వినండి నేను చీఫ్ అనే హోదాలో ఆర్డర్ చేయడం లేదు అనుభవం ఉన్న వాడికి అడ్వైస్ చేస్తున్నారు వెళ్ళి జరగాల్సిన పనులు చూడండి గో ఆ పేషెంట్ కి ఆపరేషన్ జరిగింది కానీ ఆమెను కాపాడలేకపోయాం పేషెంట్ చనిపోగానే కస్తూరి కోపం డాక్టర్ మీదకు మళ్ళింది నేను ఎంతగానో నచ్చ చెప్పాను ఆమె ఆవేశం తగ్గలేదు ఎందుకే నీకు అనవసర పనులు ఏది అనవసరం అయింది మానవత్వం ఉన్న వాళ్ళే ఈ వృత్తికి రావాలి లేదంటే మాట్లాడ కసాయి కొట్టు పెట్టు పట్టుకోవచ్చు తిరిగి మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇది నీకు అవసరం లేదు సింధు ఆ డాక్టర్ లాగా నువ్వు దీన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకు అది చెప్పవలసిన చోట చెప్పి తీరుతాను ఎంత సాహసం ఉన్న నువ్వు రాజకీయంలో చేరిపోవచ్చు సార్ ఈ సంఘటన ఎవరో రౌడీలు చేసిన పనిని మేం పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇచ్చేసి మాట్లాడకుండా ఊరుకున్నాం ఇది జరిగిన నాలుగు రోజుల్లో కస్తూరి కనిపించలేదు వాళ్ళ అన్నయ్య కూడా కనిపించలేదు వాళ్ళు కనిపించకపోవడానికి కారణం హాస్పిటల్లో జరిగిన సంఘటనే కావచ్చు ఇది చెప్పడానికే నేను ఫోన్ చేశాను కానీ ఎందుకులే గొడవనే భయంతో మాట్లాడలేదు ఆ డాక్టర్ పేరేంటి ఆయన ఎక్కడున్నారో నీకు తెలుసా సార్ నేను హాస్పిటల్లో స్టాఫ్ నర్స్ కి ట్రైనింగ్ పొందింది కొద్ది రోజులే అక్కడ వందలాది డాక్టర్లు పనిచేస్తున్నారు కానీ అతను ఎవరో ఏమిటో నాకు తెలీదు స్వయంగా చూస్తే ఆ డాక్టర్ నీకు గుర్తుపడతావా పడతాను సార్ ఒక డాక్టర్ తప్పు చేసి ఉంటాడేమోనని అందరూ డాక్టర్స్ ని నిలబెట్టి నేరస్తుల్లా విచారణ చేయటం వాళ్ళని అవమానపరచటం మాత్రమే కాదు చట్ట విరుద్ధం కూడా చూడమ్మా మిమ్మల్ని కిడ్నాప్ చేయాలనుకున్నారే వాళ్ళని చూస్తే నువ్వు గుర్తుపట్టగలవా ఒక్కడిని మాత్రం బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నాను సార్ అతని పళ్ళు గోళ్ళు ఇంకా నా కళ్ళల్లోనే ఉన్నాయి అప్పుడు రేపే అతన్ని నేను గుర్తుపట్టిన సార్ ఏమా సార్ నేను అతన్ని గుర్తుపడితే నా ఫ్రెండ్ కస్తూరికి పట్టిన అదే గతి నాకు పడుతుంది అన్నయ్య కుటుంబం తోడుగా ఉన్న తనకే ఆ గతి పడితే ఎక్కడో కుటుంబాన్ని వదిలేసి లేడీస్ హాస్టల్లో ఒంటరిగా ఉన్న నా పరిస్థితి ఆలోచించండి రేపు గుర్తు పట్టే తీర్తారు
ఏ అమ్మాయిని ఎత్తుకెళ్లాలో మీతో ధర్మా చెప్తాడు లేదు సార్ ఒంటరిగా నుంచిన అమ్మాయిని ఎవరినైనా సరే కిడ్నాప్ చేస్తాం కానీ ఆమె పేరు ఆనవాళ్లు చెప్పి కిడ్నాప్ చేయమన్నది ఈ డాక్టర్ కస్తూరిని దానికి కారణం ఏమిటో నీకు తెలుసా అడిగాను ఆయన చెప్పలేదు కానీ ఆవిడెవరకు అడ్డుగా ఉందని మాత్రం అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ధర్మా ఎక్కడున్నాడు ఇప్పుడు ఆయన త్రిశూలం కొండ మీద ఉండొచ్చు రేపు రాత్రి మంత్రి ఆర్ఆర్ ఇంటికి తప్పకుండా వస్తారు ధర్మను సజీవంగా అరెస్ట్ చేసుంటే ఈ కేసుకు ఒక సొల్యూషన్ దొరికేది చేయిజారింది కోర్టిచ్చిన గడువు ఆరు వారాల్లో నాలుగు వారాలు అయింది మిమ్మల్ని నమ్మాను మన డిపార్ట్మెంట్ పరువు తప్పకుండా కాపాడతారనుకున్నాను బొమ్ము చేశారు సార్ నాకు తెలిసినంత వరకు ధర్మా చావలేదు ఈ కేసును డైవర్ట్ చేయడానికి నాటకం ఇది చక్కన పోహ రైల్వే ట్రాక్ లో ధర్మా డెడ్ బాడీ దొరికింది అతను పాస్పోర్ట్ కూడా హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నారు ఇంకా మీ మాట నమ్మమంటున్నారా నమ్మించడానికి చెప్పలేదు నిజం అదే ఆనవాళ్ళు తెలియకుండా బాడీ నరికి మనల్ని మోసం చేశాడనుకుంటాను నాకు రెండు రోజులు టైం ఇవ్వండి ఓ గుడ్ న్యూస్ తో వస్తాను హలో కట్ అయింది ఫోన్ మొగడు కూడా వినపట్టం లేదా అలాంటిదే ఉందండి పేపర్లో మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను కదా తప్పు చేస్తాడని వాడి మొహం మీద రాసింది ఏమిటి శని వదిలిపోయిందని ప్రశాంతంగా ఉండండి ప్రశాంతంగా ఉండలేను పార్వతి వాడితో సంబంధం ఉన్నందువల్ల పోలీసులు నన్ను కూడా అరెస్ట్ చేసినా చేస్తాను అప్పుడు చేసిన తప్పుకి ఇప్పుడేం చేయగలమండి మీరు ఎందుకు భయపడుతున్నారు తప్పు చేసేటప్పుడు భయపడలేదు అప్పుడు పదవిలో ఉన్నాను ఇప్పుడు పదవి లేదు కదా నా రాజకీయ జీవితం అస్తమించేలా ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అప్పుడు వరగా మారిపోతాను నీ మొగుడు వకీల్తో మాట్లాడకుండా మిస్టర్ రాజ్ ఆయన ఇంటిని ఆల్రెడీ వాచ్ చేయటానికి పర్మిషన్ లేకుండానే ఏర్పాటు చేశారు అదే టూ మచ్ ఎస్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ సార్ ధర్మ ఇంకా చావలేదు ప్రాణాలతో ఉన్నాడు మినిస్టర్ ఆగారు ఇంట్లోకి వెళ్తున్నాడు సార్
पार्वती दीर्घ सुम निर्वहिस्ट 
ధర్మా బతికున్నాడని తెలిస్తే వాళ్ల మనుషులు మరోసారి క్లోజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు అందుకే ధర్మా చచ్చింది చచ్చినట్టుగానే ఉండనివ్వండి వాడు బతికున్న విషయం వేరెవరికీ తెలియకూడదు హలో డాక్టర్ మనం అనుకున్నట్లుగా ధర్మా ఇంకా చావలేదు అవును సార్ అతను బతికే ఉన్నాడు పోలీస్ కస్టడీలో నా బందోబస్తులో ఉన్నాడు బట్ వన్ థింగ్ హానెస్ట్ రాజ్ అనే వ్యక్తి ఈ కేసుని పునర్విచారణ చేస్తున్నాడు అతని దగ్గర మన వాళ్ళు ఇరుక్కుంటే కంప్లీట్గా అన్ని విషయాలు మొత్తం కక్కించేస్తాడు మీరేం భయపడకండి అతను నా దగ్గర భద్రంగా ఉన్నందువల్ల పంపించాల్సిన చోటికి పంపించేస్తా రెడీ చే ప్రాణాలతోనే ఉన్నాడు కర్తవ్యం కరెక్ట్ గా చేస్తానని చెప్పారు చెప్పినట్లుగానే చేశారు డాక్టర్ అవునవును ఎప్పుడు నా కర్తవ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయను డాక్టర్ మీకు నాకు జీతం ఇచ్చేది గవర్నమెంట్ మనిద్దరం గవర్నమెంట్ కి విశ్వాసంగా పనిచేయాలి కానీ మీరు మరెవరకు విశ్వాసంగా ఉన్నారే ఎవరు డాక్టర్ అది మిస్టర్ హాలెస్ట్రాస్ అర్థం కాలేదా డాక్టర్ మీ బాస్ ఎవరని అడుగుతున్నాను కథ ముగించేస్తానని ఎవరికో ఫోన్ చేశారుగా నో 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 నేనెవరికి ఫోన్ చేయలేదు చేయలే చేయలేదు చేయలే మిస్టర్ హానిస్ రాజ్ స్టేటస్ కో పోదలండి వదులుతాను ఎవరికి ఫోన్ చేశారు ఎవరి కోసం ధర్మాన్ని చంపాలనుకున్నారో చెప్పండి మిస్టర్ నేనొక డాక్టర్ నన్ను మర్చిపోయి నాతో ఆడుకుంటున్నారు నేనొక పోలీస్ అధికారం తెలిసి కూడా మీరు నాటకాలాడుతున్నారు నువ్వెవరైతే రాగి ఉంటాయా ఈ హాస్పిటల్ నేను చీఫ్ ఉన్నాయి నేనెవరికి ఫోన్ చేయలేదు నన్ను వదిలే వదిలితే బాడీ కింద పడుతుంది ప్రాణం పైకి ఫోన్ చేయలేదు నన్ను వదిలేకు చెప్పు ఎవరికి ఫోన్ చేశా ఆర్కే మహేంద్ర బాంబే ఇక్కడ ఆర్కే మహేంద్ర అని హాస్పిటల్ ఉంది ఏంటి సార్ అంత మాట అన్నారు ఇండియాలోనే పెద్ద హాస్పిటల్ హార్బర్ కి పక్కనే ఒక చిన్న జీవులో ఉంది డాక్టర్స్ వెయ్యి మందికి పైగా పనిచేస్తున్నారు మా ఊరైనా సార్ పదేళ్ల ముందు చిన్న హాస్పిటల్ మొదలెట్టారు ఇప్పుడు చూస్తే ఇండియాలో ఎన్ని హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయో ఆయనకే తెలియదు కానీ డాక్టర్ ఇంగ్లీష్ ద్వారా ఉంటారు ఏదో రీసెర్చ్ గీసెర్చ్ అని అంటున్నారు మనకు అర్థం కాదు గవర్నమెంట్ ఫుల్ సెక్యూరిటీ ఇచ్చారు సార్ చలో
दिन के बाद नई ड्यूटी मिला वो भी कितना मुश्किल से मालूम अभी मुझे मुश्किल हो गया आ, मैं भी आ रहा हूँ अरे जोड़ो ना अरे कोई नहीं देखेगा वो जो वो देखेंगे अरे फिक्र क्यों कर रहे हो नहीं साहब हुक्म चंद कहा है तेली दंटे साहब सौ रुपए का छुट्टा मिलेगा थैंक यू साहब साहब मेरा रुपया आकड़ कर लोया कहा से आ रहे हैं <laughs> कहा से आ रहे हैं uh, और ये डॉक्टर यस नो यू आर फ्रॉड चेती चेती मेरो नेन सरे नवेवर मेरे पुलिस लेते अड्डेदार ले इनका हॉस्पिटल को चरो रिसर्च सेंटर अन्ना पेरु तो मी हॉस्पिटल लो चट्टा विरुद्ध में ना पन्नों नी जरूरत नहीं है आदि इन्वेस्टिगेट चेड़ा ने के चट्टा विरुद्ध हंगा ने लोनी के दौरान सोचें दे नो मेरे तब्बू का विनट ना रहो माँ चीफ डॉक्टर लांटे मंची मनुष्य ने ने निंतवर को चोरने लेते ये हॉस्पिटल लो पंचेस्तो नंद को मेरे बात फड़ाल सोचते दे शॉक ते न कुण्डा ने चिप्पे द विनडे प्रसव वाट लो जरिये ऑपरेशन बिड्डनो बैठ के तीस करोड़ान का न कोटन आरो कादो किडनी न बैठ के तीर डान के निजान के मनुष्य अवयवाल 
అది నా నెత్తులు పెట్టు కూరేగనా చెప్పండి క్షమించండి సార్ ధర్మ సజీవంగా హానుష్రాజ్ కస్టడీలోనే ఉన్నాడు ధర్మ బతికుంటే కేసు ఫినిష్ చేయొచ్చు కదా సార్ వీల్లేదు సార్ ఇందులో మంత్రి ధర్మ కేవలం కొమ్మలే దాని వేరు బాంబేలో ఉంది ఆ వేరు తెంచటానికే హానేష్రాజ్ ఒంటరిగా పోరాడుతున్నాడు కోర్టిచ్చిన గడువు ఇంకా ఒక వారం ఉంది ఆలోగా ఎలాగైనా నేరస్తుని బంధిస్తారు నెక్స్ట్ మంత్ ఫోర్టీన్ బెంగళూరులో ఆల్ ఇండియా డాక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఉంది మీరు చీఫ్ గెస్ట్ గా ఉండాలని అడుగుతున్నారు ఇంకో ముఖ్య విషయం సార్ ఏమిటి మన హాస్పిటల్ లో డాక్టర్లు జీతాలు పెంచమని స్ట్రైక్ చేస్తారని ఒక రూమర్ ఉంది సార్ అప్పుడు జీతాలు పెంచండి నిజం కాదు వదంతే సార్ మరి ఎందుకు చెప్తున్నారు వాళ్ళు అడిగిన జీతాలు ఇవ్వండి డాక్టర్స్ బాగుంటేనే పేషెంట్స్ ఆరోగ్యంగా ఉంటారు ఎనిథింగ్ ఎల్స్ నథింగ్ సార్ నథింగ్ నథింగ్ సార్ నీ ఆడేది బిలియర్స్ గోళీకాయలు కాదు నాకు హాస్పిటల్ లో కన్స్ట్రక్షన్ ముఖ్యం జీ కాల్ ఫ్రమ్ మెడ్రాస్ ఎస్ ఆర్ కే హియర్ సార్ నేనే మాట్లాడుతున్నా మీరు చెప్పినట్లు మంత్రి ఆర్ఆర్ ని అతని భార్యని చంపేశా ధర్మ పోలీస్ కస్టడీలో ఉన్నాడు అందువల్ల మనల్ని ఏం చేయలేడు అందుకే మనకి ఏ ఆపద లేదు కానీ హానిస్ రాజు మన హాస్పిటల్లో దూరాడు ఇది పోలీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ హార్బర్ గేట్ ఇన్ఛార్జ్ ఎవరు మోజేస్ సార్ అతన్ని పిలు మోజేస్ అని పిలవండి నమస్తే జీ హార్బర్ గేట్ లో మన సెక్యూరిటీ సరిగా లేనందువల్లే ఆనెస్ట్ రాజు మన హాస్పిటల్ లో దూరాడు రంగురంగుల డ్రెస్సులు వేసుకుని ఇప్పుడు మమ్మల్ని పెట్టుకుంది మిస్టర్ యాదవ్ హాస్పిటల్ లో సెక్యూరిటీ టైట్ చేయండి ఇతని స్థానంలో గురుదేవ్ని వేయండి మిస్టర్ యాదవ్ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో హానస్ రాజు గురించి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు వచ్చి చేరాలి అండర్స్టాండ్ సార్ మన హాస్పిటల్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని బయటికి పోయాయి పేషెంట్స్ ని స్కానింగ్ చేస్తున్నారు ఎవరు హానిస్ట్రాజ్ హానిస్ట్రాజ్ వాడి గురించి ఎంక్వైరీ చేయమన్నా చేసావా హానిస్ట్రాజ్ ఒక డిప్యూటీ కమిషనర్ సార్ అతనికి నానే వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఒకే ఒక కూతురు దాన్ని హాస్టల్ లో విడిచి డాక్యుమెంట్స్ కోసం అతను ఇక్కడికి వచ్చాడు వాడు ఎప్పుడైతే బాంబే చేరాడో వాడి కూతురు కూడా బాంబే చేరాల్సిందే
ఆనెస్ట్ రాజు కూతురు నిర్మల ఎవరు ఇటువంటి హాస్పిటల్లో ఉద్యోగం చేస్తున్నందుకు బాధపడుతున్నాను మంచి చేసే వాళ్లకు సహాయపడుతున్నందుకు గర్వపడుతున్నాను దెబ్బలేసిండి <laughs> Chikum 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 chikum
रहस्यलोते
నన్ను అరెస్ట్ చేసి మీరు పెద్ద మనిషి కావాలని చూస్తున్నారు కానీ ఇక్కడ మీ అమ్మాయి పెద్ద మనిషి అయింది ఇప్పుడు చెప్పండి నన్ను పట్టి అప్పగిస్తారా లేదా మీ అమ్మాయిని చక్కగా పెంచి సవ్యంగా ఒక అయ్య చేతులు పెట్టి పెళ్లి చేస్తారా నేనంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఆ పిల్ల నా దగ్గర ఉంది నేను తలుచుకుంటే ఏమైనా చేయగలను అదేదో మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటాను బాబుకి ఇరవై నాలుగు గంటలు టైం ఇచ్చాను ఆ లోగా వాడు మనసు మారితే మనకు దీనికి గుడ్ టైం అలా కాలేదంటే దీనికి దీని బాబుకి బ్యాడ్ టైం ఇసే సోనే కలి అవరే ఇంజక్షన్ దాలు
फोटो दे
सबको मारा है यहाँ आ रहे हो
Lenny. Lenny. Congratulations. Thank you. Well done, my boy. <laughs> Thank you, sir. Okay.
ఈ అబ్బాయికి తండ్రి దొరికాడు కానీ హానిష్ట అతను బిడ్డను కోల్పోయాడు 